。小妖来到青丘，只是给涂山井奶奶治病，没想到顺便吃了个大瓜。防风印印有了身孕，涂山井喜当爹。太夫人一锤定音，这是我们涂山氏一族的嫡长重孙。土山井的这个便宜儿子斩断了他和小妖之间的所有牵念，两人分手，井心死如灰。儿子出生后，大嫂的一句话引起了井的怀疑。孩子更像爷爷，可大嫂进府时，井的父亲已经过世，他连面也没有见过，哪里知道他的长相？除了井，还有谁的孩子能像他的爷爷？答案显而易见，井暗中调查却没有找到任何证据。侯和印印看起来毫无瓜葛。甚至在很多事情上是敌对的。后来因为抢亲的事，小妖跑来见他，两人深谈了一次。小妖想到了一个办法，拿到了侯和印印私通的证据，也证实了孩子不是景的。景并没有对外公布这件事，田儿名义上依旧是他的孩子。他被涂山侯和苍玄联手刺杀后失踪，田儿继承了族长之位。这个侯和印印的私生子为什么能顺利继承族长之位，成为全局最大的赢家呢？主要因为三个人：一，第一个是涂山太夫人，和涂山夫人偏爱景一样，涂山太夫人对侯的偏见也显而易见。景失踪十年归来，满身是伤，腿有暗疾。作为涂山氏的当家主母，太夫人不可能不知道这件事是侯做的。可是她并没有彻查，因为她对侯心怀愧疚。侯并不是涂山夫人的孩子，而是他的儿子和一个婢女所生。婢女生下孩子后自尽，她的儿子也追随而去。为了给这个孩子一个名分，她把侯交给土山夫人抚养，对外宣称是双胞胎。土山夫人刚失了丈夫，又让她抚养别人的孩子，心里的怨气无处发泄，自然不会善待这个孩子。所以太夫人就对侯多加疼爱，侯和她的感情也最深。除了不能把族长之位交给他之外，无论他做了什么，他都不忍苛责。他和防风印印联手设计井后，防风印印有了身孕。太夫人真的不知道这个孩子是谁的吗？他逼迫侯多次，让他发誓不会杀井，夺取族长之位。可侯一直不肯。后来为什么又突然答应，还发下血誓？以他的精明，怎么可能一点端倪也看不出来？不过他不在乎，不管这个孩子是井的还是侯的，都是他们涂山氏的子孙。他当年没有能给侯的，现在给他的孩子也一样。所以，他一锤定音，给了这个孩子涂山家嫡长重孙的名分。二，第二个是防风异应。防风异应和侯的奸情败露之后，竟没有对外公布这件事，因为他不想田儿成为第二个侯。异应用灵力供养神时候，身体虚弱，竟安排他在清水镇休养，每年送他儿过去清水镇住几个月陪他。经大婚前，防风异应和侯联手设下陷阱，以田儿生病为由。又是景前往清水镇，侯与景决斗，景受了重伤。在生命垂危之际，易影出手射了侯一箭。易影说，他设下这个陷阱的目的，不是为了诱杀景，而是为了诱杀侯。其实根本不是，他最初的目的是两个都杀掉。杀掉侯是因为侯辜负了他，他要报复；杀掉景是为了给他的儿子扫平障碍，因为景大婚之后肯定会有自己的孩子，到时候。田儿能不能继承土山族长的位置，可就不一定了。可是他看到景向他逼问解药，紧张田儿程度超过他们这对亲生父母，这才让他良心发现，在最后关头射杀侯一箭，让景没有当场身亡。不过后来景被侯踹进水里失踪，他的目的还是达到了。土山景失踪后，田儿顺利接任了土山族长。三，第三个人也是最重要的一个人是土山景。田儿出生时，景就已经察觉孩子可能不是他的，但还是对这个孩子悉心教养，将他的学识、为人处事、谋略等等全部传授于他。那时他以为自己和小妖再也没有机会在一起了，心情常年郁结，一时命不久矣。他一直是按照涂山族长的标准来培养田儿。景被侯和苍玄联手射杀后，为什么田儿能够顺利接掌族长之位，而没有遭到长老们的反对？是因为景把田儿培养得太好了，小小年纪就已经有了景的风范，行为处事和他很像。长老们一直以为有涂山景这样一个族长为傲，而这样的田儿正是他们所希望看到的。所以田儿小小年纪接任族长之位，没有引起任何风波。涂山景脱险回来后，和小妖回了一趟青丘，但他并没有去见长老和田儿。田儿已经是涂山族长，如果景回来，势必会再次引起族长之争。
。他知道，假以时日，田儿必定会成长一位合格的族长。知道他很好，景就放心了。他正好可以卸下身上的担子，做回他的夜市妻，陪伴在小妖身边。凡事有因才有果，成全别人有时就是成全自己。景帮助田儿成为族长，田儿成全景，做回了夜市妻。小妖想要的是一个对他不离不弃的伴侣。最后，他和涂山景常相守。遗憾的是，他不知道香柳那么爱他，为他付出那么多。原来，他们在彼此不确定的时候，也曾经相爱过。他没有给过他选择的权利，就为他选择了要走的路。最初，香柳想要的是心中的大义和报恩。最后，他全了大义和忠孝，还了共工的恩情。遗憾的是，为了还恩情，他必须舍弃爱情。如果他不是神农的军师，他和小妖或许就能放手去相爱了。最初，苍玄想要的是变强大，比皇帝更强大，可以保护自己的亲人。最后，他成了黑帝，统一了大荒。遗憾的是，他丢失了最爱、最想与之共度一生的小妖。最初，涂山璟想要的是能和小妖摆脱世俗羁绊，平静的生活。最后，他得偿所愿，和小妖隐居了。遗憾的是，他的奶奶罔顾他的意愿，逼他当涂山氏族长，逼他娶自己不爱，同时也不爱自己的防风异应，让他和小妖之间自龙国玉定情之后，隔了七十多年才能再在一起。这些都是长相思里的遗憾，这些遗憾中又以香柳的遗憾为最。香柳曾在小妖面前说过这样一句话：“背负着所有袍子的死亡，继续活着，还不如死了。”其实，对一个将军而言，最好的结局就是死在战场上。香柳的性格决定了他宁可死在战场上，也不会接受轩辕国的招降，哪怕接受招降以后可能和小妖修成正果。忠孝大义在他心中比情爱重要的多。战死沙场，这在我们读者看来或许意难平，但这就是他为自己选择的结局，在他看来未必不是一种圆满的解脱。